Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de MSI Afterburner, c'est un logiciel qui permet de régler la ventilation de sa carte graphique, d'overclocker sa carte graphique, de faire quelques petits réglages et également d'améliorer les performances de sa carte graphique au détriment de la chauffe. Donc, je vais vous montrer tout ça dans une vidéo assez condensée. Je vous préviens tout de suite, on va pas forcément parler d'overclocking à proprement parler, j'en ferai peut-être dans une autre vidéo ou en stream, mais dans cette vidéo c'est vraiment ventilation un peu quand même les réglages mais assez léger donc comme vous avez pu voir le fond a changé ce n'est plus mon décor c'est un fond vert avec une vidéo qui tourne en boucle pourquoi parce que mon nouveau décor est en travaux donc je ne vais pas vous le montrer hors stream tant que je ne l'ai pas fini donc évidemment si cela vous intéresse l'avancée des travaux une future vidéo setup et eh bien je vous invite à vous abonner en activant la cloche ça me fera très plaisir ça soutient la chaîne et en plus on est 2000 donc c'est énorme on a passé le palier des 2000 maintenant on va au 5000 parce qu'il faut bien passer des paliers de plus en plus haut n'oubliez pas également de me suivre sur sur mes autres réseaux sociaux, Twitch, Discord, Instagram, Twitter, et c'est déjà pas mal. On passe tout de suite sur MSI Afterburner, mais d'abord, générique. Ok, donc du coup, une fois que vous êtes sur le site de MSI Afterburner, et eh bien je vous invite à cliquer sur Download Afterburner. Le site est évidemment en description. Et ensuite, vous pouvez tout simplement dézipper le fichier que vous venez de télécharger. Donc vous allez chercher le fichier, vous faites clic droit, afficher plus d'options, extraire. Ça dépendra de si vous êtes sur Windows 10 ou 11, c'est pas forcément le même manip, mais dans l'idée, c'est un peu le même principe. Donc une fois que c'est extrait, vous double-cliquez, vous l'ouvrez et vous l'installez. Donc ensuite, une fois que vous l'avez ouvert, normalement il y a cette interface, j'ai un petit doute, mais en tout cas ça va ressembler un peu à ça dans l'idée où là tout de suite on va aller dans les réglages pour un peu et eh bien régler euh, le général le ventilateur et l'interface c'est à dire le thème en fait de msi afterburner donc une fois que vous êtes dans les paramètres la première chose à faire c'est démarre avec windows et démarre minimisé comme ça eh bien les réglages sont automatiquement mis et vous ne voyez pas le logiciel s'ouvrir en plein écran ou en semi écran c'est toujours un peu plus chiant ensuite je vous invite à eh bien à cocher tout comme moi donc pas forcément à mettre ici en partie extrême mais laisser par défaut mais en tout cas activer le déblocage du contrôle de tension, il va vous demander de redémarrer vous redémarrez bien le logiciel. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans interface utilisateur et là on va modifier quelques petites choses pour avoir des options en plus, donc je vais vous montrer. En fait il va falloir télécharger un skin pour avoir eh bien, cette interface ici. Je vous préviens à l'avance, la manipulation qu'on va faire va augmenter énormément la chaleur, donc je vous conseille de le faire que sur des cartes graphiques qui sont bien ventilées, donc 2 à 3 ventilateurs si vous avez un ventilateur, ne faites pas cette manipulation et si vous êtes sur PC portable, eh bien, ne le faites pas non plus, c'est quand même bien déconseillé. Donc pour avoir le même skin que moi c'est entre guillemets très simple donc vous allez aller sur le site en description vous téléchargez le fichier en fait ça va être le thème directement qu'on va implanter dans le fichier source de msi afterburner l'option qu'on va activer en fait elle s'appelle kaboost et de base elle était uniquement disponible pour les cartes graphiques evga dans les paramètres d'overclocking donc là en fait via msi afterburner on peut avoir cette fonction sur n'importe quelle carte graphique en forçant on va dire le mode kaboost donc pour avoir le même design que moi le même thème et avoir l'option kaboost boost je répète ne faites pas ça sur pc portable parce que ça chauffe vraiment beaucoup enfin ça dépend des réglages que vous faites, mais ça chauffe quand même pas mal. Vous allez copier coller ce que j'ai mis en description. Et là, vous arrivez sur la page avec tous les skins. Et du coup, vous retrouvez eh bien, le skin que vous avez téléchargé et vous le mettez dedans. Voilà, donc moi, je viens de le déposer glisser. Donc, je l'ai déjà mis. Je ne vais pas le remplacer. Mais vous avez compris, une fois que vous l'avez mis, vous relancez MSI Afterburner. Vous allez dans les réglages et vous allez dans profil, enfin interface utilisateur. Et vous cherchez le default EVGA Précision X16 Skin, donc le K-Boost. Une fois que vous avez mis l'interface, et eh bien vous pouvez appliquer et vous ne faites pas tout de suite ok on va pas tout de suite activer le mode et eh bien kaboost ce qu'on va faire d'abord c'est régler un peu la ventilation je vais pas vous donner les valeurs exactes de ma courbe parce qu'en fait ça change d'une carte graphique à l'autre d'un pc à l'autre d'un boîtier à l'autre donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que le mieux pour les ventilations pour que ça soit le plus efficace possible et éviter de faire des saccades et eh bien c'est de faire une ligne à peu près droite donc là j'ai fait une ligne en fait je suis parti d'une ligne droite donc comme ceci et ensuite là où je voyais que ça chauffait pas mal en faisant quasiment rien bah, c'était à 45 degrés donc à 45 degrés je me suis bon bah je vais mettre un peu plus que si j'étais en ligne droite donc je me suis mis à 55 et ici quand je suis en jeu je me suis dit que pour 65 j'allais à 85 comme ça et eh bien la carte graphique ira moins rapidement au 70 degrés et après quand elle passe à 70 degrés elle passe à 100% pour se stabiliser voire baisser donc moi je vous conseille de faire une courbe un peu comme ça c'est à dire de mettre une valeur max à 70 pour le 100% de commencer à peu près à 30% 
voilà, 30%, de, enfin 30 degrés, pardon. Et du coup, après, vous mettez à peu près les valeurs ici quand vous sentez que votre carte graphique chauffe un peu pour rien. Une fois que vous avez fait ça, pensez bien du coup à activer forcer la mise à jour de la vitesse du ventilateur à chaque période et euh, à mettre ça sur 4000 millisecondes pour pas qu'il y ait un trop petit décalage pour chaque cran. Donc là, ça évite que ça se refresh toutes les 3000 millisecondes, donc c'est-à-dire toutes les 3 secondes. Alors vous allez me dire, c'est qu'une seconde de plus, mais c'est toujours ça de prix, donc je vous conseille quand même de le faire. Ensuite, vous pouvez faire appliquer OK et là, du coup, on va un peu jouer avec les petits réglages. Donc déjà, le power target, je vous conseille de ne pas le mettre à 100 comme ça doit être de base, mais de bien le mettre à 112% pour que la carte graphique prenne plus de performance. Alors ça, ça dépendra de votre alimentation. Il faut que vous soyez un peu plus large au niveau de la lime. Ici, vous avez les petits réglages pour l'overclocking, donc pour augmenter la vitesse du GPU et la vitesse de la mémoire du GPU. Donc ça, je ne vais pas le montrer dans cette vidéo. Perso, je n'ai pas encore overclocké ma carte graphique. Je ne me suis pas encore penché là-dessus. On ne va pas encore passer à Kaboost. On va juste activer eh bien, les ventilateurs. C'est à dire que là vous êtes en automatique et nous on veut en manuel donc avec les courbes qu'on a faites donc vous décochez ici et là vous voyez que c'est bien en manuel avec la courbe de ventilation qu'on a fait juste avant. Donc une fois que ça c'est fait, les petits réglages à gauche, vous allez activer le caboost juste ici. Donc vous cliquez sur le petit rond, une fois que c'est blanc c'est que c'est activé. Normalement il va vous demander de redémarrer le PC, vous redémarrez et la caboost sera activée. Caboost en fait ça va tout simplement bah, pousser votre carte graphique à fond en permanence donc c'est à dire qu'elle va jamais baisser en fréquence. Ça permet d'avoir une stabilisation des performances mais par contre à contrepartie ça chauffe un peu plus et ça réduit la durée de vie de la carte graphique. Alors je dis pas que ça réduit à deux semaines et que dans une semaine du coup vous n'aurez plus de carte graphique mais il faut bien prendre en compte que ça réduit quand même un peu la durée de vie et ça fait chauffer la carte graphique donc il faut quand même avoir un bon matos derrière de refroidissement. Une fois que vous avez fait tous vos petits réglages vous pouvez appliquer alors appliquer avant de redémarrer Caboost mais appliquer ici comme ça ça ça, ça bien pris en compte ça aussi et comme ça eh bien dès que vous allumez votre PC ça 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 réactive ça remet la courbe de ventilation ça remet le power target le Caboost de toute façon il reste ça ça n'y a pas de problème et il met les potentiels overclocking que vous avez fait une fois que c'est fait ben, je vous invite à baisser le logiciel quand vous le baissez il ne se met pas en bas il se met bien en bas à droite dans les petits logos que vous avez c'est histoire de pas l'avoir ouvert en bas c'est un peu chiant ça fait un logo en plus donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo bon assez rapide et euh, complète quand même. Après, on va, je pense, s'attaquer un peu plus à l'overclocking plus tard parce que c'est quand même intéressant, mais c'est un peu plus risqué. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment maîtriser pas à 100% le sujet, mais on va dire à 90% le sujet pour vraiment faire quelque chose de très très clean. Si l'overclocking vous intéresse déjà après cette vidéo, je vous mets une petite chaîne en description. C'est Jigfio, si vous ne le connaissez pas, il est spécialisé en overclocking. Donc il y a pas mal d'explications, etc. Donc je vous invite évidemment à aller le voir si vous êtes intéressé par le overclocking. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, c'est très important, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao